നമസ്കാരം ഞാൻ ക്ഷമാപണത്തോടു കൂടി തുടങ്ങട്ടെ സഞ്ജയ് പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടയം ജില്ലക്കാരനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ഞാൻ പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കുകയാണ് ഈ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ ആ സഞ്ജയ്യുടെ വീട്ടുകാർക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന മാനസികമായ വിഷമം താങ്ങാനാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കാണിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു പക്ഷേ സഞ്ജയ് ചെയ്ത കുറ്റത്തിൻ്റെ ഗൗരവവും അത് കാണിച്ച് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് സഞ്ജയെപ്പോലെ മറ്റാരും ഇനി ഇത്തരമൊരു കുരുക്കിൽ പെടാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടും ഞാനിത് കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായത് കൊണ്ട് സഞ്ജയ്യുടെ വീട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും ബന്ധുക്കളുമൊക്കെ ഇതിനോടകം ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ടും പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈൻ മലയാള മാധ്യമങ്ങളിൽ ധാരാളം വാർത്തകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഖേദപൂർവ്വം പ്രേക്ഷകരെ കാണിക്കുന്നത് സഞ്ജയ് കോട്ടയം ജില്ലക്കാരനാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോയതാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ ഇപ്പോൾ അതൊരു ഫാഷനാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ പുറത്ത് ബ്രിട്ടൻ കടന്നതോടെ വിസ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വന്നു അതുകൊണ്ട് ധാരാളം ഇന്ത്യക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ ജോലി തേടിയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമായി അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആറുമാസമെങ്കിലും നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കാണിക്കുകയും നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കൃത്യമാവുകയും വേണമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ശരിയാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഏജൻറ്റുമാരുടെ പരിശോധനകൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും കൂട്ടത്തോടുകൂടി കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോവുക ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നോ നാലോ വീടുകളിൽ നിന്ന് സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോയി ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല നേരെ മറിച്ച് പേപ്പറുകളെല്ലാം ശരിയാക്കി അവിടെ ചെല്ലുന്നു ക്ലാസ്സിൽ പോയെങ്കിലായി ഇല്ലെങ്കിലായി പാർട്ട് ടൈം ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചിലർക്കൊക്കെ ഭാഗ്യമുണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ജോലി കിട്ടും നിയമപരമായി ആഴ്ചയിൽ ഇരുപത് മണിക്കൂർ മാത്രം ജോലി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ കുരുങ്ങി പോവാറുണ്ട് എന്തായാലും സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസക്കാരുടെ ഒരു പ്രവാഹമാണ് ഒപ്പം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് തീർന്നത് കൊണ്ട് കെയറർ വിസയിലും നേഴ്സിംഗ് വിസയിലും ഒക്കെ ആയി തട്ടിയും മുട്ടിയുമാക്കിയായി ധാരാളം മലയാളികൾ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഈ അബദ്ധം പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സഞ്ജയുടെ അനുഭവം പറയുന്നത് സഞ്ജയ് ലണ്ടന് സമീപം ലൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും രണ്ടു മണിക്കൂർ അകലെ ദൂരമുള്ള ഹെമൽ ഹെംസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സഞ്ജയ് എത്തി സഞ്ജയ്യെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജയിലിൽ അടച്ചു സഞ്ജയ് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ സഞ്ജയ്യെ നാട് കടത്തും സഞ്ജയ്ക്ക് ഇനി ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പോകാൻ പഠി കഴിയില്ല ഇന്ത്യൻ പൗരനായതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോരേണ്ടി വരും സഞ്ജയ്ക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവുണ്ട് അവിടേക്ക് വിസ ശരിയാക്കുന്നതിനും അവിടെ പോയി ഫീസ് അടയ്ക്കണം ഇതിനൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവുണ്ട് അത് പകുതിയും ലോൺ എടുത്തതാവാം അവിടെ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതി പോയതാണ് രക്ഷപ്പെട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സഞ്ജയ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും തീർന്നു സഞ്ജയ് ചെയ്ത കുറ്റം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് തടയാനുള്ള ഒരു വിജിലൻറ്റ് മൂവുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പലതവണ ഇതേക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മലയാളി അതിൽ ഇരയാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ആ വിജിലൻറ്റ് മൂവിൻ്റെ കെണിയിൽപ്പെട്ടുപോയി ബ്രോക്കൺ ഡ്രീംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീം അതായത് നിരവധി ആളുകൾ ഒരു വോളണ്ടിയറായി ചേർന്ന ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ബ്രോക്കൺ ഡ്രീംസ് മറ്റൊന്നത് സെക്കൻഡ് സോളാണ് ഇവരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമാണ് എന്നിട്ട് ഇവർ ആളുകളെ ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ളവരെ കെണിയിൽ വീഴ്ത്തും കെണിയിൽ വീഴ്ത്തിയിട്ട് പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയായോ ആൺകുട്ടിയായോ അഭിനയിച്ച് അവരുമായി സൗഹൃദത്തിലാകും എന്നിട്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള ചാറ്റുകളും മറ്റും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഒടുവിൽ അവരെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് വേണ്ടി വാസ്തവത്തിൽ നിയമപരമായി സർക്കാർ സംവിധാനത്തോടെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് കാരണം അവിടുത്തെ നിയമമനുസരിച്ച് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരുമായി ഒരു ബന്ധവും പാടില്ല അപ്പോൾ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ആ ബന്ധത്തിന് ശ്രമിച്ചാൽ ക്രിമിന കുറ്റമായി ഇവിടെ സഞ്ജയ് പതിനാല് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന വ്യാജേനെ ബ്ലോക്കൺ ഡ്രീംസ് ടീമിന്റെ കെണിയിൽ വീഴുകയായിരുന്നു അതായത് പതിനാല് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയായി സഞ്ജയ് അപ്രോ
അവിടെ എത്തുന്നു കൈയോടെ പിടികൂടുന്നു അവിടുത്തെ നിയമമനുസരിച്ച് സെക്ഷനൊക്കെ വായിക്കുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം പോലീസിനെ വിളിക്കുന്നു വനിതാ പോലീസ് വരുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ചിലത് കാണുക You're not getting out of this with a please. Shut up. You didn't just take a you didn't just steal a chocolate bar. You have come to rape a young girl. You can explain no, no, no. properly. The text. Text. Please don't do that. The text what my you say? My family they they have spent lots of money to That's not my your yeah. problem. Did you, that? Did you think of that before you done this? Did you think of that now? Sorry, it was a situation this is time. Your I, problem. I you should have thought of this. before no, you come no, to rape a I child I don't do that please Why would you make you say fucking the stop saying sorry stop saying you think you I won't do that You're sorry does not mean nothing you wasn't sorry for the child at all not one bit but you're only sorry now you've got caught and the repercussions you're going to be facing yeah You knew that you were doing wrong you know that you'll be in trouble for this but yet you're still here today to meet this child because you cannot stop It's going to have just as it just just face up with me വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കൊരു സഹതാപം സഞ്ജയ് കൊണ്ട് തോന്നും അയാളുടെ ഒരു നിസ്സഹാവസ്ഥ കാരണം അയാൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതല്ല അയാളെ ക്ഷണിച്ച് അയാൾ പോയതാണ് പക്ഷെ നിയമം അങ്ങനെയാണ് പ്രായപൂർത്തിയാവാത്തവർ കുട്ടികളാണ് അവർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അവർ ദുർബലരാണ് അവർ ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം ദൗർബല്യങ്ങൾ വീടുപോകും പക്ഷേ കെണിയിൽ വീടരുതാത്തത് പ്രായപൂർത്തിയായവരാണ് ഇവിടെയാണ് സഞ്ജയ് ചെയ്ത കുറ്റം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് താല്പര്യം കാണിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സഞ്ജയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്തത് ഈ കുട്ടി പതിനാല് വയസ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു സഞ്ജയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ സഞ്ജയ് പറയുന്നുണ്ട് പതിനാല് വയസ്സ് ആ കൂട്ടുകാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രായപൂർത്തിയാവാത്തതാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സങ്കടത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നത് സഞ്ജയ് കുറ്റക്കാരനാണോ ഇല്ലയോ എന്ന ചോദ്യമൊക്കെ പലരും ചോദിക്കും ഡിബേറ്റബിളാണ് പക്ഷേ കുറ്റക്കാരനാണ് കുട്ടികളോട് അവർ പൂർണ്ണ നഗ്നരായി ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചാലും അകലെ നിൽക്കണം കുട്ടികളാണത് കാരണം അവർക്കറിയില്ല അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടമാണ് അവർക്ക് ലൈംഗികമായ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുണ്ടാവാം പക്ഷേ അതിൽ വീണു പോവാതെ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത സംഭവത്തിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകമായ ശിക്ഷയൊന്നുമില്ല ഈ പീഡിപ്പിച്ചാൽ പോലും രക്ഷപ്പെടും സ്വാധീനമുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാനിത് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം നിരവധി ആളുകൾ പോകുന്നതും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഫ്രീ സെക്സ് ആണ് പരസ്പര സമ്മതത്തോടു കൂടി ആർക്കും ആരോടും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ഏർപ്പെടാം പക്ഷെ പ്രായപൂർത്തിയായവരാവണം അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ഏർപ്പെടേണ്ട ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് അവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിലും ആരും റെയ്ഡ് നടത്തില്ല ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് പോയി താമസിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അവരുടെ ആ പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആവിടില്ലെന്ന് മാത്രം ആ ഒരു ഫാസ് കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ മലയാളികളിൽ പലർക്കും ഉണ്ട് കാരണം അവിടെ പോലീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്യും ഇവിടെയാണ് റെയ്ഡ് ചെയ്യും നാട്ടുകാർ സദാചാര പോലീസ് ചെയ്യും ഇതൊന്നുമില്ല ആരും ഒന്നിലും ഇടപെടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും വൈകുന്നേരം രാത്രികളിലൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം ഇതൊന്നും ആർക്കും വിഷയമല്ല പക്ഷേ കുട്ടികളെ വെറുതെ വിടണം പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ വിദേശത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോലി തേടി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പറഞ്ഞു വിടണം അവരോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തണം കുട്ടികളെ വെറുതെ വിടാൻ കുട്ടികൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യം കാണിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും ഇവിടെയും നിയമം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു വിടണം കെണി ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം വിജിലന്റ് ഗ്രൂപ്പുകളാവും അവർക്ക് പോലീസിന് അധികാരമുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോലീസ് എത്തിക്കാം പോലീസ് കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡന്റ് വിസയിൽ ബ്രിട്ടനിലേക്കോ അമേരിക്കയിലേക്കോ കാനഡയിലേക്കോ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കോ ഓസ്ട്രിയയിലേക്കോ ജർമ്മനിയിലേക്കോ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്കോ ഹോളണ്ടിലേക്കോ നെതർലൻഡ്സിലേക്കോ ഏത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്തേക്ക് പോയാലും അകലം പാലിക്കാൻ പറയുക ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇത്തരം സാന്നിധ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാനൊക്കെ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബ്രിട്ടനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് തെരുവിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ സംഘം വന്ന മറുവശത്തേക്ക് ഞാൻ മാറുമായിരുന്നു കാരണം ഈ കുട്ടികളുടെ സംഘമുണ്ട് ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വംശീയതയുള്ളതുമായി പിള്ളേർക്ക് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ പിള്ളേർ ചിലപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു മ
കാരണം അത് നമ്മളെ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിക്കും അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സഞ്ചയുടെ ഗതികേട് വരാതിരിക്കാൻ അകലം പാലിക്കുക ആപത്തിൽപ്പെട്ടാൽ പോലും പോലീസിനെ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കണ്ട കാരണം അത് കുഴപ്പത്തിലാവും ആ ഇമ്മീഡിയറ്റ് രക്ഷിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അല്ലാതെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് പോയി കുഴപ്പമില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് പോലീസിനെ വിളിച്ചാൽ മതി അത്ര അപകടകരമാണ് കുട്ടികളുടെ പരിസരത്ത് പോകരുത് പ്രത്യേകിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ കെണിയിൽ വീഴരുത് ഈ സഞ്ജയയുടെ പാഠം എല്ലാവർക്കും പാഠമാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഖേദപൂർവ്വം ഞാൻ അയാളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പോലും കാണിക്കേണ്ടി വന്നത് പതിനാല് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയോട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിന് ആഗ്രഹിച്ചതും അതിന് ശ്രമിച്ചതും അവൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ് ആ മനസ്സ് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതല്ല മോനെ ക്ഷമിക്കുക ഈ അവസ്ഥയിൽ സഹതാപമുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ ഈ കെണിയിൽ വീടാതിരിക്കാൻ ഈ പ്രായമാണ് ഫ്രീ സൊസൈറ്റിയാണ് പക്ഷെ കുട്ടികളാണ് ദയവായി കരുതലെടുക്കുക മാതാപിതാക്കൾ മറക്കാതെ ഇക്കാര്യം ഇപ്പോൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മക്കളെ വിളിച്ചു പറയുക അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന മക്കൾക്ക് കാതിൽ ഉപദേശം കൊടുക്കുക എല്ലാവരും വിളിച്ചു പറയുക മക്കളെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീടരുത് പ്രായപൂർത്തിയായവർ എന്താണ് ആയിക്കോട്ടെ സമ്മതപ്രകാരമാണ് ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത കുട്ടികളോട് ഉറപ്പല്ലെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയായില്ല എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല ഉറപ്പാക്കുക പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത കുട്ടികളാണ് അവരോട് ചാറ്റിനു പോലും പോവരുത് സൗഹൃദത്തിന് പോലും പോവാതിരിക്കുക അതാണ് നല്ലത്